प्यारे बच्चों असलकुम हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स अभी यही कंटिन्यू है तो इसके हम सब टॉपिक्स डिस्कस करते हैं तो हमारा इसका लास्ट वन है कलर ब्लाइंडनेस ये अनंत दूसरा डिसऑर्डर है इट इज अनदर डिसऑर्डर इट इज रिसेसिव सेक्स लिक्विड डिसऑर्डर दैट मीन्स इट इज कंसर्न विद सेक्स क्रोमोजोम द डिफेक्ट अपियर्स इन सेक्स क्रोमोजोम हेंस इट इज ए सेक्स लिक्विड डिसऑर्डर दैट मीन्स इट आइदर एक्स एक्सिस्ट इन द एक्स एक्स क्रोमोजोम ऑफ फीमेल और इन एक्स वाई क्रोमोजोम ऑफ मेल देर फोर टू विच वी कॉल एज सेक्स लिक्विड डिसऑर्डर इट इज ए रिसेसिव सेक्स लिक्विड डिसऑर्डर ये हमेशा ज्यादातर रिसेसिव ही रहता है इन विच आई फेल to distinguish red and blue colors ye red and green colors ye also blue color to aankh jis insaan mein ye defect hota hai wo red color ko blue color ko ya green color ko differentiate nahi kar sakta hai inko nahi dekh pata hai to is disease ka isiliye naam rakha gaya hai color blindness that the patient does not distinguish between distinguish the red color the green color or even after uh, even the blue color too the gene for normal vision is dominant jo iska normal vision ke liye jo gene hai wo dominant hota hai lekin ye bhi x chromosome par hi hota hai the normal gene and the recessive alleles are carried by x chromosomes to so normal gene hoga ya abnormal gene hoga ye inko kaun aage leta hai inko aage lene ke liye they are carried by by x chromosomes ye x chromosome se from generation to generation uh, uh, ye transfer hote hain the recessive alleles are expressed as एक्स सी डोमिनेंट एलियो जो हो वो एक्स क्रोमोजोम है अगर वो डोमिनेंट है वो एक्स ही है अगर इसमें कोई डिफेक्ट है इसमें कोई म्यूटेटिक डिसऑर्डर है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस कलर ब्लाइंडनेस में एक्स सी एक्स इसके टॉप पर छोटा सी लिखा जाता है तो एक्स सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हेमोफीलिया में हमने एक्स एच से रिप्रेजेंट किया तो द फीमेल क्लाइन अगर अब फीमेल होगी इस डिफेक्ट में इन वालो कलर ब्लाइंडनेस में इन वालो तो वो तब ही इस डिफेक्ट में इन्वॉल्व होगी जब उसके दूसरे एक्स क्रोमोजोम दे आर डिफेक्टिव दे आर एक्स सी एंड एक्स सी दोनों होंगे एक्स रेस्ट पावर सी एक्स डिनोटेड बाय सी एक्स डिनोटेड बाय सी और एक्स डिनोटेड बाय सी दोनों एक्स क्रोमोजोम पर सी निशान होगा डिफेक्टिव निशान होगा तो तब तक हम कहेंगे कि ये फीमेल डिफेक्ट जो है ये फीमेल में होगा तो इन केस ऑफ मेल्स लेकिन चूंकि मेल्स में एक एक्स क्रोमोजोम होता है एक वाई क्रोमोजोम होता है इसलिए इन केस ऑफ मेल्स द डिफेक्ट अपियर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन डिफेक्टिव एक्स क्रोमोजोम दैट इज एक्स सी इन टू वाई एक्स एक क्रोमोजोम जो इस मदर की तरफ से आया होगा वो डिफेक्ट होगा दैट इज एक्स सी और दूसरा क्रोमोजोम जो फादर की तरफ आता है वो वाई क्रोमोजोम है इसलिए ये मेल होगा ये बॉय होगा ये फीमेल होगी तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी वजह से अगर फीमेल में दोनों डिफेक्टिव क्रोमोजोम हैं, देन ही कॉनॉक ही कॉन डिस्टिंग्विश रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर इफ बॉय डिफेक्टिव होगा देन देन ही मस्ट हैव 
he has one defective X chromosome which is symbolized as XC. Color blindness be is it a defective or is it defective? Is it a generation to generation transfer hota hai? Just a hemophilia hota hai. So that is from father to daughter, from daughter to her son. Is it a hemophilic boy jo ban jata hai? Is it a defective? Is it a grandfather se hota hai? I'm saying this bulbobus, my bulbobus in Kinchia. Defective Aman or Tempatman Chi in Sisi Majimas Asan Maujud, Majimal Chi, Tronus Fergasa, Ms. Muller Kasmas, is put in Chi, defective color blindness, defective Gasan Tronus Fer from generation to generation, but it is also a sex linked disorder in which the uh, offspring, in which the individual, in which the defective person can't distinguish between. Red, blue, and green colors, and this uh, the defective chromosomes are symbolized as XC. If both the uh, defective chromosomes, that is XC, XC, are present in females, that the female will suffer from this disease. Uh, in case of males, only one X chromosome, that is sex chromosome, uh, may, may is uh, uh, will be defective, and the boy. And the individual and offspring can't distinguish between red and green and blue colors. This was all about this uh, color blindness. Because we have discussed this before, we have Turner syndrome, we have Kellen filter syndrome, we have Kellen filter syndrome, the total number of chromosomes increase. 46 के बजाय 47 बन जाता है due to, due to the non disjunction of chromosome number 21st and in case of Turner syndrome we see there is a um, deficiency of one chromosome तो उसमें हम एक chromosome की कमी पा पाते हैं तो जब उनको हम हम karyotype देखते हैं जब उनके उन chromosomes की हम diagrammatic sketch देखते हैं तो या diagrammatically देखते हैं या किसी आ, instrument के जरिए से देखते हैं या जब उनको staining की जाती है तो उस वक्त हमें मालूम होता है कि इसमें addition of one chromosome zoom hai aur is pe deletion of one chromosome hai to is pe maine wahan par bataya tha the karyotype is 45 the karyotype is 15, 47 to bachche ko maloom hoga hoga ya nahi hoga what is karyotype isliye maine yahan par karyotyping ye yahan par karyotyping ya define ki the arrangement of photographs of homologous chromosomes of the homologous pairs of chromosomes in order of their size position of centromere except uh, uh, that of sex chromosomes which are kept and placed at the end is called karyotyping that job chromosomes go egg species ke for example humans ke chromosomes go arrange kiya jata hai size ke hisab se position of centromere ke hisab se to if you are in ki diagrammatic sketch li jati hai on me sub se offer par sex chromosomes जोमस को रखा जाता है तो ऐसे फोटोग्राफ को हम ऐसे स्केच को हम कैरियोटाइप कहते हैं कैरियोटाइपिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ homologous pairs of chromologous because chromo homologous chromosome kya hai that is the half number of chromosomes comes from female that is mother half of the number of chromosomes comes from father when, when they unite in the zygote to form a single cell in this single cell half chromosomes are from mother half chromosomes of or from uh, father that means two in haploid number of chromosomes unite to form diploid egg that is zygote then zygote half of the number is from male half of the number is from female and these chromosomes they lie uh, with one another close to each other but only the homologous chromosomes make pairing so if homologous chromosomes
क्रोमोजोम होंगे जो एक जैसे होंगे जिनकी एक जिनकी जीन्स जो होंगे ये एक ही पोजीशन पर होंगे जिनके एलिन जो होंगे वो एक ही पोजीशन पर होंगे तो वो एक एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं वो जोड़ी बनाते हैं इस जोड़ी के फोटोग्राफर्स ऑफ दीज पियर्स जब इन जोड़ियों की फोका फोटोग्राफ लिया जाता है इन पेयर्स ऑफ क्रोमो होमोलोग पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम एक किस बुनियाद पर की जाती है ये इनकी फोटोग्राफ इनको कैसे रखा जाता है पियर्स ऑफ क्रोमोजोम ऑन द इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज एक देखा जाता है कि इन जोड़ियों में से कौन किन किन का साइज एक जैसा है सिमिलर साइज वाले एक जगह रखे जाते हैं सिमिलर सेंट्रोसोम जिनकी जगह एक ही जगह है एक जगह रखे जाते हैं तो इन सबों की तरतीब बनाई जाती है ये लगभग सार सात हिस्सों में इसको तब्दील किया जाता है तो आखिर पर इसमें सेक्स क्रोमोजोम रखे जाते हैं तो इस तरतीब को इसके लिए इसको कैरियो के नाम से पुकारते हैं इसको कैरियो का नाम दिया गया है ये कैरियो इट वॉज ये किसने पहले इचार किया डिस्कवर किया से पहले किया इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर और सेटेड बाई टीजियो बाई टीजियो एंड लिवन इन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स पहले दो साइंटिस्ट थी ये थे जिन्होंने उन्नीस सौ छप्पन में इसके एक का नाम है टीजियो और दूसरा क्या नाम है लिवन उन्होंने उन्नीस सौ छप्पन में इसको स्टडी किया इसकी फोटोग्राफ उठाए इस टेक्निक को ईजाद किया द फोटोग्राफ और पेंसिल स्केच ऑफ केरियो टाइप जब इनका फोटोग्राफ उठाया जाता है या इनके इनको इनके पेंसिल से इनकी ये डायग्राम बनाई जाती हैं ये इसको आइडियोग्राम कहते हैं और द डायग्रामेटिक स्केच रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड आइडियोग्राम आइडियोग्राम किसे कहते हैं द फोटोग्राफिक स्केच और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होमोलोग पियर्स ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड आइडियोग्राम आइडियोग्राम तो इसकी इंपॉर्टेंस है क्या है इसकी इसकी ईजाद करने से कौन सा फायदा मिला इसे फायदा मिला अनी चेंज नंबर वन अनी चेंज इन क्रोमोजोम इज डिटेक्टेड बाई क्रो कैरियो टाइपिंग एंड इफेक्ट क्रोमोजोम इज आइडेंटिफाइड इसके जरिए से हम किसी क्रोमोजोम में देखेंगे कि उसमें कौन सी कौन सा डिफेक्ट हुआ है इसमें कौन सी कमी पेशी हो गई है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है नंबर एक चीज नंबर दो दूसरी इसकी अहमियत है क्रोमोजोमल एबरेशन और फाउंड आउट इसके जरिए से क्रोमोजोमल एबरेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई ऐसा क्रोमोजोम तो नहीं है जिसकी डिसजंक्शन नॉन सेपरेशन हुई है कभी होल जीनोम इज गोज टू वन गेमेट एंड अनदर गेमेट प्रोजेस नन ऑफ द क्रोमोजोम तो कभी ऐसा भी होता है क्या जीनोम मीनस हेप्रोइड सेट ऑफ क्रोमोजोम कंटेनिंग जीनस तो कभी के एक सेल में दो जीनोम होते हैं तो कभी मियासिस के दौरान सभी क्रोमोजोम एक ही सेल में जा, चले जाते हैं तो दूसरा दूसरी सेल क्रोमोजोम से खाली रहती है तो इसके जरिए से हम क्रोमोजोम एबरेशन एबरेशन मीनस क्रोमोजोम जीनोम में अगर जीनोम ही एक ही तरफ गया वो भी निकाल सकते हैं अगर कभी कोई क्रोमोजोम डिसइंटेग्रेट ये नॉन सेपरेट हो गया वो सेपरेट नहीं हो गया जूरिंग मियाटिक डिविजन वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तीसरी चीज है कंपेरिजन ऑफ क्रोमोजोम कैन इंडिकेट रिलेशनशिप एमेंगेस्ट स्पीशीज हम दूसरे स्पीशीज के, के क्रोमोजोम एक स्पीशीज के क्रोमोजोम दूसरे स्पीशीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं और वहां पर इनको रीड कर सकते हैं ये तीन इसके फायदे हैं नंबर एक है अनी चेंज इन क्रोमोजोम इज डिटेक्टेड बाय कैरियो टाइपिंग एंड द एफेक्टेड क्रोमोजोम इज आइडेंटिफाइड दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस है क्रोमोजोमल एबरेशन और फाउंड बाय कैरियो टाइपिंग और फाउंड आउट बाय कैरियो टाइपिंग
पैरियोटाइपिंग तो तीसरी इसका फायदा जो है कि हम हम मुख्तलिफ स्पीशीज के क्रोमोजोम को इंडिकेट कर सकते हैं या उनमें मवाजना कर सकते हैं कंपेरिजन कर सकते हैं कंपेरिजन ऑफ क्रोमोजोम कैन इंडिकेट रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट एमंगस्ट स्पीशीज मुख्तलिफ स्पीशीज के दरिया दरमियान इस तरह से हमारा जो ये डिसऑर्डर का सिस्टम था वो हमने खत्म कर लिया इसके साथ साथ और एक डिस्टेंस और भी ये डिसऑर्डर है मसल एल्बलिज्म है जिसमें एक इंसान जो है वो ही कैन ही कैन नॉट सी इन ब्राइट लाइट वो ब्राइट लाइट में नहीं देख सकता है ये भी एक डिसऑर्डर है डिसऑर्डर है इस डिसऑर्डर के जरिए से मतलब जो बॉडी है बॉडी में करेक्टराइज बाई द एबसेंस ऑफ पिगमेंट मेलानिन इसकी आंखों में आयरस में मेलानिन नहीं होता है इसके बॉडी में मेलानिन नहीं होता है इसकी हेयर में मेलानिन नहीं होता है जब इसके हेयर में भी मेलानिन नहीं होता है तो इसके बाल सफा सफेद होते हैं इसके बॉडी में मेलानिन नहीं होता है तो इसकी बॉडी की स्किन जो है वो सफेद होती है इसी तरह से जब इसके ये आंखों में मेलानिन नहीं होगा तो आंखें भी इसकी ये होगी क्या के उसमें सफेदी ज्यादा होगी तो मेलानिन मेलानोसाइट से पैदा होता है तो मेलानिन के जरिए से मेलानिन इम्पोर्ट द कलर टू द आईज टू द बॉडी टू द हेयर तो ये किस वजह से होता है जिस डिजीज इज कॉज बाय द एबसेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिन एक एंजाइम है टायरोसिन उसकी वजह से वो टायरोसिन बॉडी में नहीं होता है तो उसी वजह से ये ये डिजीज लाक होती है क्योंकि टायरोसिन इज इम्पोर्टेंट टू कन्वर्ट फिनाइल हाइड्रोक्सी डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एनालिन मेलिन तो इसको मेलिन में डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एनालिन को मेलानिन में कन्वर्ट करने के लिए टायरोसिन एंजाइम जो है वो नेसेसरी है क्योंकि इसकी बॉडी में टायरोसिन एंजाइम नहीं है इसलिए इसके इसकी इसकी वजह से मेलानिन डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एनालिन मेलानिन में तब्दील नहीं होता है जब वो मेलानिन में तब्दील नहीं हुआ इसकी बॉडी में इसकी स्किन में वो कलर नहीं होगा जो मेलानोसाइटिस पैदा करती हैं तो इसकी आयरस भी सफेद होगी स्किन भी सफेद होंगे और बॉल भी सफेद होंगे तो ऐसी डिजीज को एल्बिन के नाम से पुकारते हैं इसी तरह से दूसरी डिजीज है आपके सिलेबस में शायद नहीं है ये तो ऐसी दूसरी डिजीज है फिनाइल किटेनेरिया फिनाइल किटेनेरिया भी ऐसी ही एक डिजीज है कि जिसमें क्या होता है जिसमें एबसेंट फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्स हाइड्रोक हाइड्रोक्सिलेस फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेस इसमें होता है ये एबसेंट होता है इसकी वजह से क्या होता इसकी वजह से एमाइनो एसल फिनाइल एलानिन टायरोसिन में तब्दील होता फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस से फिनाइल एनालिन टायरोसिन में तब्दील होगा जिसकी वजह से इसकी बॉडी में ये मेलानिन ये बॉडी को इम्पोर्ट कलर करता जब वो मेलानिन में तब्दील नहीं हो गया तो इसकी बॉडी बॉडी में फिनाइल एनालिन जमा रह गया जिसकी वजह से इसमें डिफेक्ट्स पैदा होंगे लाइक ब्रेन डिफेक्ट इन ब्रेन एंड 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 एक्यूमलेशन ऑफ फिनाइल एनालिन इन हिज बॉडी पार्ट्स तो और इसमें मेंटली ये रिटॉर्डेड पर्सन होगा दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन जेनेटिक्स डिस और जिमिन जेनेटिक डिसऑर्डर्स इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक तो आगे इन शहमन देखेंगे हम कौन सा टॉपिक ले लेंगे फिलहाल तो हमें अभी जीनोमिक्स पढ़नी है तो जीनोमिक्स में हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इनशाला डिस्कस करना होगा वो पढ़ेंगे बाकी वसलम